অনেকদিন পরে আবারও কথা তাহলে রেকর্ডিং এর ই দিচ্ছি অ্যাপ্রুভ করছি তোমরা কি দেখো তোমরা কি মনিটর দেখতে পাচ্ছ স্যার দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তো খুব তাড়াতাড়ি তো মনে হয় প্রাইমারি পরীক্ষা হবে না সেলিম প্রাইমারি পরীক্ষা কি আছে তোমাকে হোস্ট করা হয়েছে হ্যাঁ এন্ড করবা ক্লাস শেষে ক্লাসটা এন্ড করে দিও হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে আর সমস্যা হলে আমার নম্বরে ফোন দিও দাদা কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ 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 শুরু করেছি ঠিক আছে बाकी मौलिक একদিন একটু বলার চেষ্টা করো কি হতে পারে অর্থবোধক অর্থবোধক শব্দের সমষ্টি অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিকে বাক্য বলে অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি অর্থবোধক শব্দ সমষ্টি আর দেখো স্যার অর্থবোধক শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে मन प्रश्न दिए प्रथम दिखे भाषार प्राण की अर्थबोधक शब्द सम्मिलन ना शब्द अर्थबोधक सम्मिलन के वाक्य बोले एम ही संज्ञा हवा जुक्ति क्या बुझ तो जा अर्थबोधक सम्मिलन विधाय वाक्य है उदाहरण बुजते पे क्या विद्यालय जावा आलदा शब्द अर्थ आज शब्द गुण बला शर्त 
তাহলে দেখো আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে থাকতে পারবে না তাহলে যা থাকতে পারে না তাকে গুণ হয় গুণ হয় না তারপরে এই নিচের দুটো হচ্ছে থাকতে হবে আমরা ব্যাখ্যা করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করব দেখো যে আকাঙ্ক্ষা শব্দটি সঠিক বানানোর জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে পেরেছ সঠিক বানানে এটি গুরুত্বপূর্ণ আর একটু খেয়াল রাখতে হবে যদি প্রশ্নে আসে যে বাক সার্থক বাক্যের শর্ত কয়টি সেখানে আকাঙ্ক্ষা আসক্তি যোগ্যতা দিয়ে এই আসক্তিকে এটাকে কিন্তু আস তারপরে কয় তয় রশ্মি দিয়ে দিতে পারে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এই যে কয় তয় এই শব্দটি কিন্তু এটি নয় এটা আসক্ত যেটা অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ সেখান থেকে অ্যাডিকশান সেটাই আসক্তি একটু মাথায় রাখতে হবে কিন্তু সবার এটি আসক্তি এই আসক্তিকে আমরা ব্যাখ্যা করব এর ভিন্ন নাম আছে আমরা ব্যাখ্যা করে সেখানে জানবো তোমরা কি আমাকে স্পষ্ট শুনতে পারছ আকাঙ্ক্ষা কি দেখো পরিপূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশা অর্থাৎ আমি এমন একটি বাক্য পেলাম যেখানে আমার এখনো আকাঙ্ক্ষা রয়ে যাচ্ছে এবার বলা হচ্ছে যে এটি থাকলে সে বাক্য সার্থক হবে না এটা তো শর্ত কিন্তু এটি থাকলে সেটি সার্থক বাক্য হবে না দেখো এটি থাকলে তাহলে তুমি কি এই আকাঙ্ক্ষাকে কি আর গুণ বলতে পারো দেখো তো না গুণ মানে হচ্ছে সেটা যেটা বাক্যে থাকতে হয় দোষ মানে হচ্ছে সেটা থাকা যাবে না দোষ হচ্ছে সেটা যেটা থাকা যাবে না বলা যাচ্ছে না যেটা থাকলে একটা দোষ হয় এই ঠিক আছে থাকা যাবে না থাকলে তাহলে তার দোষ হয়ে যাবে এই জন্য এগুলোকে দোষও বলা যাচ্ছে না এগুলো হচ্ছে শর্ত কি শর্ত যে আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এই শর্তটা যেন বাক্য পালন করে কন্ডিশন দিয়েছে বাক্যকে যে তুমি যদি বাক্য হতে চাও তাহলে তোমার এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে সেখানে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না কোনো পাওয়ার ইচ্ছা আমার আমি যা চাই তা হয়ে যাবে সুতরাং এই যে আমি বই পড়ে দেখো আমাদের কাছে অর্থ অস্পষ্ট কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো যদি এখানে বলতাম সে বই পড়ে তাহলে কি বাক্যটি কি হতো বলতো আকাঙ্ক্ষা দোষে দুষ্ট হতো না নাকি এখন সে বই পরে উচ্চারণ করে সিবিলা বিধায় দুষ্ট হয়নি কিন্তু সে যদি বলি সে বই পড়ে তখন কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায় কেমন করেছো অর্থাৎ তোমার উচ্চারণের যে জায়গা তুমি সেই উচ্চারণের মাধ্যমে কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে কি বের করে নিয়ে আসতে পারো যে আমি এমন করে একই বাক্য এমন করে উচ্চারণ করেছি সেখান থেকে আমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হচ্ছে সে বই পড়ে ভাত খায় আর এরকম যদি পড়ি যে সে বই পড়ে তাহলে একেবারে হিরিটস এটা একটা ভিন্ন জায়গা কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম কিন্তু আমি বই পড়ে আমি বই পড়ে এমন কিন্তু বলার সুযোগ নেই সম্পূর্ণ করার সুযোগ এখানে নেই সেটা এখানে কিন্তু বাক্যটি সার্থক হচ্ছে না আকাঙ্ক্ষা দোষ হয়ে যাচ্ছে এই যেভাবে বললে এই বাক্যটি সার্থক হবে এবং আকাঙ্ক্ষার বানানটা বলেছি যে উ ওর পরে খ নয় উ ওর পরে খিও দুটো শব্দই খুব গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি ঠিক আছে তাহলে এরপরে আসছে আমাদের আসক্তি আসক্তি শব্দ এরকে কি বলা হয় কেউ কি বলতে পারবে একটু যে এর একটা এই গুণকে একটু ব্যাখ্যা করে একটা শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় আসক্তি বলতে কি বোঝো আসলে তোমাদের কাছে এটা কোন ভাবে আছে পদক্রম স্যার আসক্তি হচ্ছে পদক্রম ভালো বলেছ পদের যে ক্রমবিন্যাস বাক্যে এবং তাকে বলা হচ্ছে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস শৃঙ্খলাপূর্ণ পদের বিন্যাস এটি আমরা যে বাংলা বাক্য গঠনের সময় শিখেছিলাম কর্তা কর্ম ক্রিয়া আর ইংরেজি বাক্য গঠনের সময় শিখেছিলাম কর্তা ক্রিয়া কর্ম মনে আছে এখানে এই সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে সেই সেন্সটাকে কাজে লাগাতে হবে এবার দেখো আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলাম যে এটি থাকলে বাক্যটি সার্থক হবে না আর এটার কথা বলা হচ্ছে এটি না থাকলে বাক্যটি সার্থক হবে না তাহলে এরা কিন্তু এক ধরনের নয় কারোর থাকতে হবে কারোর থাকার সুযোগ হয় হম তাহলে যদি এরকম প্রশ্ন হয় বাক্যে কোনটি সার্থক বাক্যে কোনটি থাকতে পারবে না 
তখন কিন্তু তোমাকে অ্যান্সার দিতে হবে আকাঙ্ক্ষা সার্থক বাক্যে কোনটি থাকতেই হবে তখন কিন্তু আসস্থিক সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস তবে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসটা কিন্তু গদ্য বাক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ হয় বুঝতে পেরেছ কবিতার ভাব প্রকাশের জন্য মাত্রা বিন্যাসের জন্য কর্ম বিন্যাসের জন্য কবিরা বাক্যে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসের দিকে কিন্তু গুরুত্ব না দিলে সেখানে সেটি দোষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে না তাহলে যেমন আমি কথা দিয়ে কি মুঠোফোন বলি সবই আছে এই বাক্য তৈরি করার জন্য সবই শব্দ এখানে আছে কিন্তু বাক্যের পদগুলো পদ জানো তো পদের সংখ্যা কি মনে আছে শব্দ কখন পদ হয় বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলা হয় ওখানেও দেখবা ব্যাকরণিকরা লিখছে বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে বলছি যে অর্থবোধক শব্দ যদি থাকে তাহলে অর্থ না বোধক শব্দ থাকতে পারে যে শব্দ তাতে কোনো অর্থ হচ্ছে না সেটা কিন্তু আসলে শব্দ হবে না শব্দ হচ্ছে বর্ণের অর্থবোধক সম্মিলন বা ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলন এখানে সম্মিলনটা হতে হবে অর্থবোধক মনে আছে তোমাদের যে কলম মকল এটা দিয়ে আমি তোমাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যে দেখো কেন অর্থই সকল কিছুর প্রাণ আশা করি তোমাদের বোধহয় কারো কারো সেটি মনে আছে তাহলে দেখো আমরা আসক্তি পেয়েছি যে আমি মুঠোফোন দিয়ে কথা বলি এভাবে বললে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস হতে পারে তোমরা এরকম বাক্য যখন সুশৃঙ্খল ভাবে পদবিন্যস্ত করবে সেখানে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে পরটা কর্মক্রিয়া বাংলার ক্ষেত্রে এই তিনটির ক্রোনোলজিক্যাল ধারাকে ঠিক রেখে বাকি যে মাধ্যম বা উপায় হিসেবে আসতে পারে তার মানে কথাটা হচ্ছে মুঠোফোন দিয়ে হচ্ছে তার মানে দেখো আমি কথা মুঠোফোন দিয়ে বলি এমন বলা যেত এমন বললে কবিতার ঢং এর জন্য ঠিক আছে কিন্তু মুঠোফোন দিয়ে আমি কথা বলি তা বললেও কবিতার জন্য ঠিক আছে কিন্তু তুমি যেহেতু গদ্যে লিখছো বাক্যটি তোমাকে প্রথমেই নিয়ে আসতে হয়েছে কাকে কর্তাকে এরপরে কর্ম কথা তারপরে ক্রিয়া বলি এখন কথার শব্দটিকে মডিফাই করেছে ওই মুঠোফোন দিয়ে কি ভাবে ওটা আর ধরন হাউ হাউ দ্বারা সেটি বুঝিয়েছে মাধ্যমটা যার কারণে ওই কথার আগে মুঠোফোন দিয়ে শব্দটি আনতে হয়েছে এইরকম ব্যাকরণিক শুদ্ধ চিন্তার জায়গা থেকে তোমাকে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসটি কিন্তু নির্বাচন করতে হবে মোটাটাকে যেটি মনে রাখতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে কর্তা কর্ম এবং ক্রিয়া এটা এখানে লেখা হয়নি এটা ধরো আমরা বাংলা বাক্য গঠনের যে নিয়ম করেছি সেটা এখানে হয়তো আমি কোথাও রাখিনি এরকম করেই বলে দিয়েছি তোমরা ইংরেজির যে কোনো নর্মাল টেন্স ধরো ইম্পারেটিভ কি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তখন কিন্তু কর্তা ক্রিয়া কর্ম করো আর এখানে বাংলায় হচ্ছে কর্তা কর্ম তারপরে ক্রিয়া হ্যাঁ যদি কর্ম না থাকে তাহলে কর্তার পরে ক্রিয়া এমন কারণ কর্ম না থাকলে একেবারে সরাসরি কর্তার পরে ক্রিয়া চলে যেতে হবে সে ভাত খায় যদি ভাত না থাকে তাহলে সে খায় একেবারে এভাবে এই যে যে পদবিন্যাসটা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যোগ্যতা এটা সহজ আছে অর্থ সঙ্গতি বজায় রাখে বলছে বাক্য আমার কোনো আকাঙ্ক্ষাও নাই আমার কোনো বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি তাহলেও তারপরে আর একটি শর্ত থেকে থাকে সেটি হচ্ছে যে ওই বাক্যটি যা দিচ্ছে সেটি আদৌ সম্ভব কিনা যে অর্থ আমাকে প্রকাশ করছে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটা অর্থাৎ এই ঘটনাটি যে ঘটবে তা সহজ সহজে সম্ভব কিনা কারণ গরু আকাশে ওরে দেখো কর্তা আছে তারপরে ক্রিয়া আছে এরপরে তোমার ইয়ে আছে কি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস আছে সেটি হয়তো এখানে কিন্তু কর্ম নয় গরু আকাশে ওরে তুমি কিন্তু 
এই আকাশে কি কর্মের অবস্থানে নিতে পারছো না কেন কর্মের অবস্থানে নিতে পারবে না ধরো আমি যদি এটা করি গরু আকাশে ওঠে তাহলে এটা কারক বিভক্তি নির্ণয় করো তো তোমাদের কারক বিভক্তি পড়িয়েছি না অধিকরণ কারক স্যার হ্যাঁ অধিকরণে কি কারণে সপ্তমী স্যার সপ্তমী গুড পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে জায়গা বুঝিয়েছে না এবং ইংরেজি দিক থেকে এটি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এটি কিন্তু অবজেক্টিভ নয় অবজেক্ট নয় বুঝছো আচ্ছা যদি এটা বুঝতে পারো আরেকটা বাক্য কি বলি সে বল খেলে বলে তো কি হবে এটা আর করণ করো করণে শূন্য করণে শূন্য সে বল গুড সে অর্থাৎ সে বল দ্বারা খেলে অর্থাৎ এই পরিষ্কার যে চিন্তাটি এটি থাকলেই তুমি ধরো যে এই পড়ার বাইরে যেও যদি নতুন কোন প্রশ্ন করেই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি দেখবা তোমার আত্মবিশ্বাসের জায়গাকে শক্ত করে আনসারটা দিতে পারবে তো আশা করি যে যে কয়টা তোমার ক্লাস তোমাদের নেওয়া হয়েছে এতে অন্তত একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা তোমাদের গ্রো হয়েছে আমার যেটা মনে হয় হম স্যার এখন আমরা সরাসরি প্রশ্ন না আসলেও আমরা যদি আনসার দেওয়ার সাহস করতে পারি যে না এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি ধরতে না পারলেও ভুল উত্তর এটা এটা আমি ধরতে পেরেছি সঠিক উত্তর তো রয়ে যাবে আশা করা যায় এটি তোমরা পারবে তাহলে দেখো গরু আকাশে ওরে আমরা কি পেলাম যে সবই আছে কিন্তু এই বাক্য যে অর্থটা দিচ্ছে সে অর্থের সাথে তার কর্মের সঙ্গতি বিধান হয়নি যার কারণে গরুর কিন্তু আকাশে ওরার যোগ্যতা নেই হ্যাঁ এটি যোগ্যতা দোষে দুষ্ট হয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু বাক্য হবে না কিন্তু পাখি আকাশে ওরে এটা যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু সম্ভব এখন কথা হচ্ছে যে এই বাক্যকে শুদ্ধ করব কোন ভাবে কর্তাকে চেঞ্জ করে না তার বিধেয়কে চেঞ্জ করে তার তো কোনো ঠিক নাই তোমার কথাটা হচ্ছে যে বাক্যটা শুদ্ধ হয়নি সার্থক হয়নি এটা হচ্ছে বিচার করা তোমার দায়িত্ব সেক্ষেত্রে তুমি গরু আকাশে ওরেকে পাখি আকাশে ওরে দিতে পারো আর গরু এখন আকাশে ওরা বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন পরিপূর্ণ রূপে চলে আসতে হয় যে গরু ঘাস খায় এমন জায়গায় বা গরু দুধ দেয় এমন জায়গায় কিন্তু সেটা তো ভিন্ন কেস ভিন্ন জায়গা সেটা যে তুমি শুদ্ধ কোন ভাবে করছো শুদ্ধ কিন্তু সব দিক থেকেই করা যায় যদি অবজেক্টিভে আসে যে বাক্যটি শুদ্ধ রূপ কি হবে সার্থক রূপ কি হবে গরু আকাশে ওড়ে এই বাক্যটি সার্থক রূপ কি হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে এখানে কর্তা সম্পর্কে যে কথাটি বলা হচ্ছে কর্তাকে একটু প্রায়োরিটি দিতে হবে বেশি কর্তাকে ঠিক রেখে বাকি যে জায়গাগুলো আছে সেইগুলো পরিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে তবে তার চিরাচরিত কোন নিয়ম কিন্তু নেই তোমাকে দেখতে হবে যে বাক্যগুলো অপশনে দেওয়া আছে তার ভিতরে শুদ্ধ বাক্য কোনটা শর্ত রক্ষা করে শুদ্ধ হয়েছে কোন বাক্যটি সেটি খেয়াল রাখতে হবে আমরা বাক্যের প্রকার পেতে যাই একেবারে সহজ বিষয় এগুলো গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার আর দ্বিতীয় নেতিবাচকতার ভিত্তিতে বাক্য দুই প্রকার আমরা এই সবগুলোই জানি আবার রিকল করে ই করে পুনরায় একটু পাঠ করে আমরা বাক্যের রূপান্তর প্রক্রিয়াটাকে দেখবো কথা বুঝছো এক বাক্য থেকে আরেক বাক্যে বাংলায় রূপান্তরটা কিভাবে করা যায় অর্থ অনুসারে বাক্য যে পাঁচ প্রকার বর্ণনা প্রশ্ন অনুজ্ঞা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দেখো এর বাংলাটা তোমরা এতদিন করেছো হয়তো আদেশ সূচক বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এমন তোমরা বাংলা করতে পারো কোথাও কোথায় এমন করা হয়ে থাকে আমরা ছোটবেলায় শিখেছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আদেশ সূচক বাক্য কিন্তু আদেশ শব্দটি হচ্ছে অনুজ্ঞার একটা দিক মাত্র অনুজ্ঞা চার ভাবে হয়ে থাকে আমরা বোধ হয় ক্রিয়ার ভাব মনে আছে কি তোমাদের পদ যখন পড়েছিলাম তখন মোড পড়েছিলাম ক্রিয়ার ভাব সেখানে আমরা চার প্রকার অনুজ্ঞার কথা বলেছিলাম অনুজ্ঞা চার ধরনের হতে পারে আদেশ কি কি বলতে পারবে অনুজ্ঞা হতে পারে নিষেধ আর উপদেশের ভিতরে কি তফাত ছিল নিষেধে না থাকবে আর উপদেশে না থাকবে না থাকবে না নিষেধে হচ্ছে বারণ করা হচ্ছে কোন একটি অকাজ খারাপ কাজ সেটি করতে বারণ করা হচ্ছে আর উপদেশে হচ্ছে ভালো কাজ করতে বলা হচ্ছে এটুকুই শুধু তখন তুমি সত্য বলো 
নিষেধে বলা হবে তুমি মিথ্যা বলো তাহলে দেখো একই অনুজ্ঞার ভিতরেই কিন্তু বাক্যে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে কেন করছো ভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে একটা ইতিবাচক একটা নেতিবাচক এই চিন্তা আছে তাহলে আমরা এই বাক্য গুলো দেখেছি কঠিন কিছু নেই এখানে সহজ একেবারে এগুলো নিয়ে আমাদের এত বলা বা প্রয়োজন এত বেশি নাই যে কোন ভাব বা বিষয় সে বই পরে এগুলো নর্মালি একটা বিবরণ কোন একটা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নবাচক বাক্য দেখো যে কিছু জানতে চাওয়া তোমাদের <laughs> इंगरेजी तैनाना दीर्घिकार ধরো যদি বলি হি রিডস গীতাঞ্জলি হ্যাঁ এই ইংরেজিটা ধরো বলা হলো যে সে গীতাঞ্জলি পড়ে এবার তুমি এর নরমাল যেটা যদি বলি যে নরমাল ইন্টারগেটিভ আমি এই নামেই বলে থাকি সাধারণত অক্সিলারি দ্বারা যেটা কি করা হয় অক্সিলারি এর আবার টু ডাস ডিড আছে হ্যাঁ আবার ওদিকে টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি আছে সেটা আরেকটা বিষয় এখন হি রিডস গীতাঞ্জলি पर्यायन प्रश्नवाचक वाक्य करो तो रूपान्तर सेंस टा देखिए रूपानक वाक्य गुलपान्तर সেখানে বাক্যটির গঠনে না বোধক শব্দ চলে আসবে সে বই পড়ে এর রূপান্তর করলে হবে সে কি বই পড়ে না তার মনে হচ্ছে সে বই পড়ে ওই যে ট্যাগ কোশ্চেন ইংরেজিতে ছিল মনে আছে সেই বাংলা সেই অর্থটা এখানে আসবে যে সে কি পড়ে না সে বই পড়ে পড়ে নাকি এরকম আচ্ছা আর যদি বলি সে বই পড়ে না এবারের প্রশ্নবাদক বাক্যটা কি হবে বলতে পারবে 
ट्रांसफरमेशन क्षेत्र वाक्य रूपान्तर क्षेत्र रूपान्तर व्याख्या देव तक तुम्हारे विषय वाचक वाक्य क्षेत्र अनुभव मान कि शुरू होते शुरू है देखो पढ़ो मन आम का मान हमारे दी आसें बेपार अनुज्ञा देख लार्थना सूचक तो जान इंग्रेजी मे द्वारा शुरू होती चीजीवन कमना कर मंगल 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 कमना मंगल कमना दी वाक्य तुम्हारे मंगल हम एक प्रार्थनार जगह ख्याल कर शुरू करना 
বিশ্বাসিত বাক্য আনন্দ বেদনা ঘৃণার অনুভূতি প্রকাশ অনুভূতি শব্দটি সঠিক বানানো লাগবে তোমরা এটা লিখতে যে খালি ভুল করবে যে রসদীর ঝামেলাটা এর সাথে আরেকটা শব্দ আছে অন্তর্ভুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত কি বানান বলা তো কেউ কখনো আর দীর্ঘ বলবে না মনে থাকে যেন আমি ওই যেখানেই ভুল হয় সেই জায়গাটাই আর কি টার্গেট করছি স্যার আপনি বলছিলেন যদি কখনো খারাপ কিছু বোঝে মানে দূর বা এরকম তাহলে রস্য খারাপ আর বাদ বাকি সব দীর্ঘ কার হবে খারাপ যদি বোঝা যায় তাহলে রসুকার হবে হ্যাঁ এটা বলেছিলাম খুব সহজে নাম এই বানান মনে রাখার জন্য অথবা বানান পড়ানোর সময় হয়তো বলেছি অথবা সন্ধির ক্ষেত্রে বলেছি যখন দু বিসর্গ যুক্ত বিসর্গ সন্ধি পড়িয়েছি তখনও বলেছি হতে পারে তুমি এরকম উদাহরণ আনতে পারবে দু একটা এবং দুর্যোগ হ্যাঁ দুর্যোগ দুর্নীতি সবচেয়ে বহুল প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দ হচ্ছে দুর্যোগ হ্যাঁ সব দুর্যোগ প্রশমন কেন্দ্রে দেখবার সুযোগ নেই দুর্যোগ হচ্ছে যোগ মানে সময়ভুক্তি অন্তর্ভুক্তটা ভুক্ত শব্দই রসুকার দিয়ে खराब अर्थे व्यवहार दूर आय दीर्घ एवं दूरत जत भूत आगते सब दीर्घकार सारे সহজে মনে রেখেছি ঘোষারের কাছ থেকে শেখা এগুলো কথা বলছি মানে কোন সার বুঝতে পেরেছো বিশ্বজিৎ ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাহলে দেখো যে বা কি সুন্দর দৃশ্য দেখো আনন্দ প্রকাশ করছে হাই আমার সর্বনাশ হলো বেদনা ছি তুমি এত নিচ এই বাক্যগুলো দিয়ে এর দ্বারা কি ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে তা কিন্তু হতে পারে সহজ হবে সেটা তুমি দেখেই বুঝতে পারবে যে এই অনুভূতি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে কঠিন নয় আমাদের चीजीवन कमना कर मंगल कमना कर আমি তার জন্য শুভ কামনা করছি এতে প্রার্থনা সূচক বাক্য তৈরি করা হয় না প্রার্থনা তার জন্য করা হয় কিন্তু বাক্যের গঠনটি প্রার্থনা সূচক বাক্যের মতন নয় তাই বলছি 
इंगरेजी मे द्वारा करा जा सूचक <laughs> सिद्धांत प्रश्न प्रश्नवाचकिनाशे प्रार्थनार कथा प्रकाश जो वाक्य भेतरना फुटबल खेल उच्छासूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूचकूच
स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर तीन प्रकार सेंटेंस আছে ইংরেজিতে এবং ক্লজ কে যদি তুমি পড়তে যাও তাহলে তিন প্রকারের ক্লজ আছে এই তিনটা জিনিস তোমাকে একবারে করতে হবে তাহলে তোমার ওইদিকে সেন্সটা এখানে বেশ ক্লিয়ার হবে কেউ কি কিছু লিখতে লিখে বলতে চাচ্ছো নাকি सम्पूर्ण वाक्य কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চাই আমরা দেখো যৌগিক বাক্য আমরা এসে যাই তিন প্রকার সেই তিন প্রকার থেকে সরল দ্রব্য যৌগিক একটা একটা আলোচনা করি একটি কর্তা সমাবেশ ক্রিয়া কর্তা কি সমাবেশ ক্রিয়া কি তোমাদের কাছে সেই অর্থটা স্পষ্ট করা হয়েছে একেবারে সিম্পল সেন্টেন্স এটা সে পড়ে পিরিয়ডস কর্তা আছে এবং সমাবেশ ক্রিয়াও আছে এবং এটি যখন আরেকটি বাক্যের সাথে যুক্ত হবে এবং কি যখন বাক্যের অংশ হয়ে যাবে তখন সেটিকে বলা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ আদারওয়াইজ এটি সিম্পল সেন্টেন্স যৌগিক বাক্য দুইবার অতিরিক্ত সরল বাক্য দেখো দুইবার অতিরিক্ত সরল বাক্য কি কি দ্বারা যুক্ত হয় আমি তোমাদের অব্যয় পড়িয়েছিলাম পদ থেকে পড়ানোর ক্ষেত্রে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হবে अर्थगत भाव माइनस वाक्य लिखित है संयोजक बुजते सब कर चिंत क्षेत्रोक अनुमान अर्थी जो नेतिबाचक 
অথবা সম্প্রসারিত যে অর্থ হয়েছে তার থেকে অনেক বড় হতে পারে তাদের কিচ্ছু আসে যায় না শব্দটি নেতিবাচকতা পেয়েছে কিনা অর্থটি ঠিক আছে তার ভিত্তিতে তুমি বলবে যে এটি সংকোচন কি প্রসারণ সে মেধাবী কিন্তু দুষ্টরিত্র দেখো মেধাকে আরো খারাপ করে দিয়েছে অথচ ভালো না যার কারণে এটা কি হলো বিয়োজক অব্যয় হয়েছে এরকম ইংরেজিতে আছে জটিল বাক্য দেখো জটিল বাক্যের অন্য নাম হচ্ছে মিশ্র বাক্য কমপ্লেক্স জিটি আছে জটিলতা আছে কমপ্লেক্স এর সাথে জটিলের এই বাংলাটা তোমরা মনে রাখবে এবং বাক্যটা একটু জটিল বোঝার জন্য তবে আমি মনে করব যে আমি যদি আমার বলার পরে আর তোমাদের কঠিন কিছু থাকবে না খুব সহজে তোমরা সেটি অনুধাবন করতে পারবে দেখো একটি প্রধান খন্ড বাক্য থাকে প্রধান খন্ড বাক্যের ইংরেজি হচ্ছে কি বলে তো পারবা পরিণত করতে পারো অন্তত তিনটাই পরিণত করো দেখি যদি তুমি পড়তে তাহলে পাস করতে তাহলে পাস করতে আমি কেন এটা করাচ্ছি বলতো আমার পন্ডিতি দেখানোর জন্য নয় কিন্তু আমি করাচ্ছি তোমাদের দুদিক থেকে যাতে আমরা বুঝতে পারি হ্যাঁ তোমরা সহজে বুঝতে পারো এবং এক পড়াতে তুমি অন্য গুলোকে রিকল করতে পারো যেভাবে যে আমি যখন কন্ডিশন সেন্টেন্স করব তখন যেন আমার বাংলার যে সরল জটিল যৌগিক বাক্য আছে তাতে কোনো সমস্যা না হয় বাংলার সরল জটিল যৌগিক করতে যে যেন আমি সাবর্ডিনেট ক্লোজ এবং স্ট্রাকচার অনুযায়ী তিন প্রকারের বাক্য তাতে আমার যেন কোনো সমস্যা না হয় একসাথে আমি সবসময় শিক্ষার্থীদের তিনটি বিষয় পড়িয়ে থাকি তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনে থাকছে ইফ ইউ রিড সেটাই কি থাকছে বলে তো তাহলে দেখো চারটা কন্ডিশন সেন্টেন্স তোমার চলে আসলো এখান থেকে নিশ্চিত ভাবে সেকেন্ড কন্ডিশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে এটা পরীক্ষায় আসে সেখানে উড হ্যাপ উড হ্যাপ মাইট হ্যাপ যে কোনোটাই তোমরা ব্যবহার করতে পারো উড কুড মাইট এর যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারো এটা হয়তো তোমাদের জানা আছে তাহলে আমরা এবার দেখো এই এখানে এই যেমন যদি তুমি এখানে আশ্রিত খন্ড বাক্য কোনটা অথবা অপ্রধান খন্ড বাক্য কোনটা বলে তো যদি তুমি পড়ো দেখো এখন তুমি বাংলা দেখে তো তোমার ভয় হয় যে স্যার খুঁজে পাচ্ছি না তো তোমার কাছে বাংলা পড়ে এসে হয়তো এরকম মনে হতে পারে যে এই তাহলে তুমি পাস করবে এইটাই তো শর্তের সাপেক্ষে আসে তাহলে এইটা বোধ হয় অপ্রধান খন্ড বাক্য দেখো তো তাই মনে হয় কিনা জি স্যার বাংলা দেখলে সেটাই মনে হচ্ছে বাংলা দেখে সেটাই মনে হয় এই কারণেই এই যা মনে হয় এটাকে বুঝতে হবে যে আমার ভুলটা কোথায় আসা কোনো আছে তুমি যখনই বাংলা দেখে এটাকে অপ্রধান খন্ড বাক্য মনে করে ফেলবে তখন তোমার সেখান থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে এর ইংরেজিতে কন্ডিশনে যাওয়া 
if you read english the kintu then nai kotha bujhte parle kina english the kintu ekhane then byabohar kora jay na tomar oi je correction er shomoy ashbe if you read then you will pass okhane kintu then cholbe na banglay tomar tahole chhara hobe na कारण बांगल् बिक खंडवक्य अप्रधान खंडवक्य द्वारा जुक्त थे सपेक्ष सर्वनम द्वारा जुक्त थे इंग्रजी क्योंकि सपेक्ष सर्वनम क्या बला ख्याल कर इंग्रजी शुद्ध जो आबर्डिनेट क्लोज मार्कर की मन आदि देखले वाक्य शुरूते तुम बुझे नेट क्लोज अप्रधान खंड वक्य तुम पढ़ो If you read, तो मैं जो कोनी if टाके you read आगे पे गए सो तो मैं शायद शायद ये बुझे ले बे तो जो दी तुम्हें पढ़ो इटा आप प्रधान पढ़ने वक्त तुम्हें पास कर दे इटा principal class बा प्रधान पढ़ने वक्त अखोन बाक को दिए जो दी तुम्हाके प्रधान पढ़ने वक्त को प्रधान पढ़ने वक्त को जिगिश करा है था लेकिन तुम्हारा चोखेटी शिक्षार्थी श्रद्धा कर से शब्द न देखो तो आसे ना की भालो आसे गुड तार माने रिलेटिव प्रोनाउन गुलो सबोर्डिनेट क्लोज मार्क आशे के काज करे इधे गुड स्टूडेंट हु रेस्पेक्ट द टीचर ना की जी सर अलगड़ था हु वो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसे ये जगह टा किंतु आर एक टा करे तार माने तुम्ही ये खाने पोर्टे के लेकिन तो इंग्लिश वो ही दूसरे जा� बोझान मोटामुटी ज्ञान इंग्रेजी दिखे थे विधायी से दिखा कथा बुजते नियम पे He is a good student and he gets up early every day. It is not necessary. Why he is poor? He is poor. He is not the only one. That is, one time he is poor. He is not the only one. He is poor. He is not the only one. 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 He is not the only one
এই কারণেই বলা হয় যে অ্যান্ড দ্বারা কিন্তু সমধর্মী বাক্যতার ভিত্তিতে বাক্য হচ্ছে দুই প্রকার শব্দটি কিন্তু আমি ক্লাসে যে স্টুডেন্টদের বলি অ্যাফারমেটিভ এর বাংলা তোমরা পড়েছে লেখো কি হচ্ছে বক্তব্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয় সেখানে সবাই পাস করবে সবাই চাকরি পাবে কিন্তু বলার ধরনটা এমন হয়েছে যে আমি না বোধক বলেছি বললাম যে তুমি ধরো কষ্ট করে রান্না করে কাউকে খেতে দিয়েছ নেতিবাচকের ভিতর থেকে তুমি শুদ্ধতাকে সঠিকতাকে প্রকাশ করতে চাচ্ছো ঠিক আছে কিন্তু তোমার প্রয়োগের ধরন হম নেতিবাচক ধরো তুমি ধরো বিভূতিভূষণের উপন্যাস করছো পথের পাতারি উপন্যাস করছো পরে টোরে এখন তোমার কাছে মনে হলো এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই উপন্যাস কি কাজে লাগবে এই রকম সেন্স যদি তোমার মনে হয় তাহলে তুমি নেতিবাচকতাকে ধারণ করেছো কিন্তু তুমি যদি মনে করো এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই উপন্যাসের গুরুত্ব কতটা খেয়াল করো একই তো কি কাজে লাগবে সেটা বলা আর গুরুত্ব কতটা ধরো বিষয় একই না তাই কিনা বলো কিন্তু শুধু প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে নেতিবাচকতা প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু ওখানে বুঝালাম ওই জায়গায় বাক্যে নেতিবাচক শব্দ না থেকেও কিন্তু নেতিবাচক খেয়াল করেছো নেতিবাচক শব্দ নেই তারপরে নেতিবাচক সেখানে কিন্তু সেন্স আছে আর এইখানে তো হত্যা হচ্ছে এখানে বাক্যে তোমার নেতিবাচক শব্দ থাকবে গঠনে না বোধক শব্দ থাকে অর্থে নেতিবাচকতা প্রকাশ পায় বক্তব্যকে কি হয় অস্বীকার করা হয় ঠিক আছে কেউ ফেল করবে না তাহলে আমরা অস্থিবাচক নেতিবাচক পেলাম আমাদের যদি অস্থিবাচক নেতিবাচক যদি পড়া হয় তাহলে আমাদের বাক্যের গঠন এবং কি বলে এটা বাক্যের প্রকার ভেদ আমরা শেষ করতে পারি এবার একটু সহজে আমরা দেখব বাক্যের রূপান্তর বুঝছা বাক্যের রূপান্তরটা দেখে আমাদের দেখো রূপান্তর টা কি আগে সংজ্ঞাটা দুটো শব্দ এখানে আমি ব্যবহার করেছি রূপান্তর এবং অর্থান্তর রূপ রূপ শব্দের অর্থ কি মনে আছে শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে কিন্তু রূপ বলা হয় জি স্যার এটা তোমরা জেনেছ রূপের যদি সমাস করে থাকি তাহলে আসে অন্য রূপ রূপান্তর অন্য দেশ দেশান্তর তার মানে তুমি অন্য রূপ মানে কিন্তু আকার নাকি আকার অর্থাৎ আঙ্গি অর্থাৎ তার একটা অবয়ব আছে তাই তো এখন কথা হচ্ছে তাহলে তুমি যদি অন্য রূপে যাও তাহলে কি হবে শুধু তার অবয়বটা চেঞ্জ হবে কিন্তু কি ঠিক থাকবে অর্থ ঠিক থাকবে অর্থ ঠিক থাকবে আর অর্থান্তর মানে তাহলে কি হচ্ছে অন্য অর্থ ভিন্ন অর্থ চলে আসছে দেখো এই দুইটা গেল রূপান্তর খেয়াল করো 
তোমার পড়তে হবে তো দিনাতিবাচক নির্দেশনা আমাকে দিয়ে দেয় বাক্যে যে বাক্যটির নেতিবাচক রূপ কি হবে তাহলে আমি বলছি তুমি না পড়ে পারবে না নেতিবাচক রূপ মানে হচ্ছে আমার বাক্যের গঠনটা নেতিবাচক হবে কিন্তু পূর্বের বাক্য যে অর্থ দিয়েছিল সেই অর্থ বহাল থাকবে এটা স্পষ্ট কিনা দেখা হবে তোমার পড়তে হবে অর্থাৎ পড়াটা তার জন্য কর্তব্য সেভাবে না বলে আমি বলছি তুমি না পড়ে পারবে না তাহলে যদি বলা হয় তোমাকে যেতে হবে বলো তো কি হবে আমরা কিন্তু বাক্যের রূপান্তর পেয়ে গেলাম অর্থান্তরে হচ্ছে তোমার পড়তে হবে নেতিবাচকে গেলে কি হবে তোমার পড়তে হবে অন্য অর্থ হচ্ছে পারে এবং নেতিবাচকের মাধ্যমে আমাদের বাংলা এই জায়গা থেকে যদি রূপান্তর আসে তাহলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে বাক্যটি অর্থ যা আছে সেটিকে স্পষ্ট করতে হবে সেটি থাকতে হবে তাহলে এখন কথা হচ্ছে আমরা যে আট বা দশ প্রকারের বাক্য শিখেছি অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার গঠন অনুসারে তিন প্রকার আর ইতিবাচকতা নেতিবাচকতার ভিত্তিতে দুই প্রকার এই বাক্যগুলোকে আমরা কি করবো খালি পরিবর্তন করব রূপান্তর করব পরিবর্তন না রূপান্তর করব অন্য রূপে যাব এবং সেটি নির্দেশনা অনুযায়ী কথা হচ্ছে নির্দেশনা অনুযায়ী খেয়াল করো এই যে কথাটা লেখা সরল জটিল রূপান্তর মানে হচ্ছে বাক্যটি সরলে দেওয়া আছে তুমি সেখান থেকে জটিলে যাবে একটু জটিলে যাওয়ার চেষ্টা করো বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে জটিল কে যখনই পড়ছি তখনই আসছে যদি তুমি পড়ো তাহলে তুমি পাশ করবে তাই বিজ্ঞান হলেও তার অহংকার নেই জটিলে যাও যদিও সে বিদ্যান বলেছো তাই না তিনি এখন দেখো এখানে চন্দ্রবিন্দু দেওয়া আছে তার মানে এটা সম্মান সূচক তারপরে যদিও তিনি বিদ্যান খেয়াল করছো আমি কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্য দিয়ে এমনি দেবো এই যে এর আগে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিয়েছি এই বাক্য দিয়েই আগে দিয়েছি কি যদিও সে বিদ্যান তবুও তার অহংকার নেই সবাই অ্যান্সার করছে যদিও সে বিদ্যান তবুও তার অহংকার নেই আছে কোন দুই একটা আর কি তালাক আছে তারা এই কথাবার্তা শুনে মনে রেখেছে যে সার তো এরকম হ্যাঁ তারা ওই শেষ পর্যন্ত অপ্রণ পর্যন্ত গিয়েছে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছো তারে যদি চন্দ্রবিন্দু না থাকতো তাহলে কি সে দিলে হইতো হ্যাঁ অপশনের উত্তরটা ঘদে যে পড়ছে কোথায় প্রায় ঘদে যে পড়েছে মানে হচ্ছে বেশিরভাগই ঘদে আতে গোনা অল্প আছে এদিকে ঘদে মানে হচ্ছে আমি অপশনটা তোমার জন্য দিয়েছি যে একেবারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য দিয়ে দিচ্ছি মানে বিষয়টা হচ্ছে পড়ার মাধ্যমে তোমার উত্তরটা ক্লিয়ার আছে কিন্তু তুমি অপশনে যে যেন এই স্থিতিটা তোমার মানসিক স্থিতি তৈরি হয় যে আমি পিএম বি যেটা অ্যান্সার করছি সেটাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি আর একটু ভেবে দেখি বলো তোমাদের এখন পরীক্ষা দেওয়ার সময় প্রত্যেকটা সাবজেক্টে সেই ধরনের চিন্তাটা তৈরি হয়েছে কিনা আমি বাংলায় যে টাইপে প্রশ্ন করেছি আমার মনে হয় সেটি হওয়ার কথা প্রচুর 
এবং তুমি জানো জানার পরেও তোমাকে এই যে লাস্ট একটা পরীক্ষা যে প্রাতিপদিক নিয়ে তোমরা দেখছিলাম কথা বলছিল আসলে কোনটা একটা প্রতিপদিক দিয়েছি একটা প্রাতিপাদিক দিয়েছি মানে তোমাকে ওখানে কিন্তু আমি পাজেল করে দেওয়ার চেষ্টা করছি प्रत्येकर तुम्हारा मिथ्या निर्देशन समस्या अत्यंत गुरुपूर्ण वाक्य क्या पद देखा सत्य वाक्य जगह प्रश्न तुम्हारे विशेष परीक्षा तुम्हारा सब लेखक आत्मजीवनी ग्रंथे नाम विद्यासागर आत्मजीवनी ग्रंथे नाम एकदश श्रेणी बहुत प्रथम आत्मचरित विद्यासागर जी <laughs> फार्स्ट इन 
এর ভিতরে একটা আছে 15 পয়েমস হ্যাঁ ওই 15 পয়েমস বইয়ে সূচিতে 15 জন মনে হয় যতদূর মনে পড়ে লেখকের নাম এবং তাদের কবিতার কথা দেওয়া আছে 15টা কবিতার কথা আমি বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এইখান থেকে প্রতি বছরই দুটো থেকে তিনটা क्वेश्चन পাই শুধু এই সূচিত পেজটুকু থেকে কবির নাম এবং কবিতার নাম কথা হচ্ছে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় মানে এই সূচি টাকা দিয়ে বইটা কবির নাম দিয়ে কবিতা আছে ওই ইউলিসিস টেনিসনের তারপরে আলফ্রেড টেনিসন ওনার সবাই আছে মানে আমি ওই যে এর আগে যতদিন প্রিলিমিনারি দিয়েছি জাস্ট ওই বইটা সূচি টা একটু উল্টে দিয়ে দেখছি যে তিনটা চারটা কোশ্চেন এখান থেকে আছে আমাদের বইটার নামটা একবার বলবেন স্যার বইটার নাম আছে 15 পয়েমস এই নামে কবিতা আমি তোমাদের সূচিটাই করে মেসেঞ্জারে ছবি করে জি স্যার এটা সবচেয়ে ভালো পাঠিয়ে দিই স্যার এটা ভালো হবে তিনটা পেজ মাত্র হ্যাঁ স্যার এই সাথে দিয়ে দেন এর সাথে পিডিএফ করে হ্যাঁ ওই পিডিএফ না ওটা তো সবই পাঠিয়ে দিলেই হবে তুমি সূচিতে কবি নাম চলবে স্যার চলবে কবি নাম এবং ওটা দেখতে পাবে বুঝছো আমার মনে হয় যে তোমার কাজে লাগবে কারণ আমি যে কয়বার প্রিলিমিনারি দিয়েছি আমি ওখান থেকে বেশ সাপোর্ট পেয়েছি যা বলার অপেক্ষা রাখে যে এত সাপোর্ট ইনটা কোশ্চেনে সাপোর্ট পাওয়া কিন্তু খুব বিরাট একটা ব্যাপার প্রিলিমিনারি তে জি স্যার কত পৃষ্ঠা পড়েও স্যার এক মার্ক পাওয়া যায় না হ্যাঁ তিনটা তিনটা সাপোর্ট পাওয়া খুব বিরাট একটা বিষয় তাহলে দেখো আমার পথ দেখাবে আমার সত্য হুম সরল থেকে যৌগিকে তুমি পড়লে পাস করবে আমি একই টাইপের বাক্য রেখেছি কারণ তোমার কাছে তো স্ট্রাকচার টেস্ট করতে হয় কি হবে যৌগিকে কি হবে कारण वाक्य भविष्य दिखे निर्देशना दी कर भविष्य <laughs> प्रमाण कर नाम कम चेन्ज हो जाए क्लियर ना कि তিনি বিদ্যান অথচ তার অহংকার নেই জটিলে যদি যদিও তিনি বিদ্যান যদিও তিনি বিদ্যান তো তার অহংকার নেই শোনো এখন কথা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা জায়গায় উদাহরণের জন্য যদি আমি আলাদা আলাদা একটা বাক্য আনতাম তাই না তাহলে কি তোমাদের অনেক বেশি বাক্য পড়া হতো এবং ওই বেশি বাক্য থেকে যদি পরীক্ষায় আসতো এমন কি কোনো সম্ভাবনা আছে নেই আমি একটা বাক্য একই ধরনের বাক্য থেকে কেন দিয়েছি যে তোমার কাছে বাক্যের গঠনের যে একটা লেভেল আছে সেটি যেন তোমার কাছে স্পষ্ট থাকে এরপরে যে বাক্যই আসুক না কেন 
তুমি যেন লেভেল মেইনটেইন করতে পারো আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো জি স্যার এটা আমার একটু শর্ত আছে কি বলো তো আমার শর্তটা হচ্ছে যে আমাকে বারবার নতুন বাক্য লিখতে হয় নাই পরিশ্রম কম হইছে ও আচ্ছা এলো নিখা ছত্তকে শিকার করে নেওয়া যে ফাকিবাজি করে অল্পতে নিজেকে কি করে ভালো করে উপস্থাপন করা যায় কথা বলছো এই অস্তি বাসক নেতি বাসক খেয়াল করো মানুষ মরণশীল এখন এইখানে কি আমি তোমাকে এইভাবে লিখে দেব যদি অস্তি বাসক থেকে নেতি বাসকে যেতে হয় তাহলে কর্তাকে ঠিক রাখতে হবে তারপরে যে আর্টেকটিভ থাকবে সেই আর্টেকটিভের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ আর যদি বিপরীত শব্দ দেওয়া হয় তাহলে বিপরীত শব্দকে ইতিবাচক করার জন্য আর সাথে একটা না বোধক শব্দ ব্যবহার করতে হবে এই তো এত কথা শোনার থেকেও মানুষ মরণশীল এর অর্থ এর কথাটা আছে মানুষ অমরণশীল নয় বা অমর নয় অমর নয় বিপরীত এবং দুটো নেতিবাচক একটা অমর আর নয় অমরণশীল নয় আর চিরঞ্জীব নয় তোমার অর্থগত ভাবে একই আছে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে মর শব্দটি আছে না মরণ ওই শব্দেরই বিপরীত শব্দ অমর এই কারণে এটি বেশি শুদ্ধ তোমার অর্থগত ভাবে যদিও ওইটা এর সাথেই সাজত্যপূর্ণ কিন্তু তোমার থাকা উচিত এইখানে কথাটা বুঝতে পেরেছো কেন থাকা উচিত হ্যাঁ বলো মানুষ মরণশীল নয় দিলে ভুল হবে কিনা তাই আমি তোমার কথাটি স্পষ্ট বোধ হয় ধরতে পারিনি আরেকবার বলো রূপান্তরের কথা বলেছিলাম তুমি যখনই বলছো মানুষ মরণশীল নয় তখন তো একেবারে মানুষ মরণশীল এর বিপরীত অর্থ দিচ্ছে সেটি অর্থান্তর হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে शब्दे थे तब तब अमरणशील शब्द टी अमर दिए अमर शब्द दिए अमरणशील शब्द अर्थ प्रकाश कर তাহলে তুমি আর অমরণশীলের দিকে যাবে না তাতেও সেই আর্ডেক্টিভ প্রকাশ করে মরণশীল এবং অমর নয় ওটা একই টাইপের শব্দ তুমি অমরণশীল ব্যবহার করো না দরকার নেই আমি বলেছিলাম শুরুতে যে অমরণশীল নয় তাতেও হবে হবে না তা না ভুল সম্ভাবনা কম থাকবে পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবার কি হতে পারে চিরস্থায়ী নয় আমরা তো দেখছি দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী স্থায়ী সুতরাং ক্ষণ থেকে দীর্ঘতে আমরা না দেব চলে আসলাম চিরতে এখানে কিন্তু তুমি শব্দটি বলেছো পড়া আছে হয়তো কিন্তু তোমার যদি সেন্স থেকে কখনোই এটা চলে আসে যে পৃথিবী দীর্ঘস্থায়ী নয় তাহলে এটা বোঝা উচিত যে না বাক্যটা ভুল হচ্ছে আমি কেন বলেছি শব্দটা বুঝতে পেরেছ কারণ আমার অনেক শিক্ষার্থী বলতে দেখেছি তারা বলছে যে ক্ষণস্থায়ী নয় মানে ও তাদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী নয় বিপরীত শব্দ দীর্ঘ হ্যাঁ সেটি কিন্তু হচ্ছে না খেয়াল করো সাথে সাথে তুমি একটা জায়গা বুঝছো তাহলে দীর্ঘস্থায়ী নয় মানে কি মানে অল্প দিনেই পৃথিবী শেষ নাকি সেই কতকাল ধরে চলে আসছে বলছে আরো কতকাল চলবে কিন্তু এদের বিনাশ হবে না একেবারে আমি সেই কথা বলতে পারছি তাই চিরস্থায়ী নয় 
এখন এই পৃথিবীটা চিরস্থায়ী নয় আসলে ব্যাপারটা এরকম এক এক জনের পৃথিবী তো আসলে শেষই হয়ে যায় নাকি মরলে মরলে কিন্তু এক এক জনের পৃথিবী শেষ খেয়াল করছো এই অর্থে চিরস্থায়ী নয় পৃথিবী মূলত এক এক জন ব্যক্তি আর মানুষ লোক খেয়াল করেছো এবার এই এই ব্যাখ্যা আবার ভিন্ন এই সাহিত্য পড়ানোর এইদিকে যাওয়া যাবে না এখানে আমরা ভাষার কথা বলছি ভাষার কথা হবে ভাষা ভাষা मूल टार्गेटे तो कत श्रम करो फल पा ज्ञान चलो दायल जी सर नीचे ठीक है 
পরিশ্রম করবে এবং কলকাতা চেঞ্জ করে যদি দেয় পরিশ্রম করে এবং তাহলে কি পাবে হবে নাকি পাও হবে পরিশ্রম করে এবং ফল পাবে পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে ঠিক আছে কারণ আমার টার্গেট কি ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যৎ ক্রিয়া এখানে ভবিষ্যৎ তাই পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে আর যদি বলো পরিশ্রম করো ফল পাও এবং ফল পাও পরিশ্রম করো এবং ফল পাও এরকমই হওয়া উচিত তবে সেটি শ্রুতি মধুর্য রক্ষা করছে না ডাক্তার হবে পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে এই এটা একটু ভুল হয়েছে এটা আমি भरे <laughs> तुम्हारे गंजना देवना एक जन के तुम जो मार कथा बसि कथा बोले बोलो तुम्हें कि बसि कथा बोल पर कथा टाओ क्या बसि कथा धरने तुम्हारा सकले तो फुल भलोबाशे तुम्हें सठीक कथा मन हारे सेवा कर आदेश कर 
উচিত অনুচিত জায়গা থেকে একটা বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে বিপদে অধীর হতে নেই বিপদে ধৈর্য ধারণ করো হ্যাঁ তুমি কিন্তু এবার রীতি বাচন করে না অধীর হয়ো না বিপদে অধীর হয়ো না এটা যদি বলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করো সেটি হবে তবে এই বাক্যের যে গঠন উপরে আছে নেই গঠন অনুযায়ী ঠিক নেই তুমি কিন্তু এবার ওখানে ইতিবাচকের দিকে চলে গিয়েছো কিন্তু আমাকে এখানে নেগেটিভেরই অনুগায় থাকতে হচ্ছে অর্থাৎ বিশেদের অনুগায় আমাকে বাধারণ করতে হচ্ছে কি কথাটা বুঝতে পেরেছো কিনা জি স্যার আর একবার একটু রিপিট করুন বিপদে অধীর হইও না বলছে যে ও বলতে চাচ্ছিল যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করো এটি উপদেশে ছিল এখানে তাকে একটা করতে বলা হচ্ছে পালন করা হচ্ছে না কিন্তু বিপদে অধীর হতে নেই এখানে তো বাক্যটা এমন ভাবে আছে যে বারণ করার একটা ব্যাপার নেই শব্দ আছে সুতরাং এই বাক্যের অনুজ্ঞা যেটা আসবে সেটি নিষেধ অর্থে অনুজ্ঞা হবে সেটি উপদেশ অর্থে অনুজ্ঞা নয় দেশের সেবা করা উচিত এখানে দেশের সেবা করো যদি বলতাম সত্য কথা এই মিথ্যা কথা বলতে নেই তাহলে অনুজ্ঞায় হয়তো মিথ্যা বলো না বলো না সত্য বলো এটা কিন্তু হতো না সত্য কথা বলতে হয় এইবার অনুজ্ঞা হচ্ছে সত্য বলো সত্য বলো তোমাকে কিন্তু সেন্স নিতে হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সেন্স ইংরেজি তার মানে স্যার সব ক্ষেত্রে স্যার রূপান্তর করতে হবে হ্যাঁ তোমাকে তো রূপান্তরই দেখাচ্ছি তুমি অর্থান্তর করতে পারবেই না কোনো ভাবে ট্রান্সফরমেশন মানে হচ্ছে রূপান্তর অর্থ ঠিক থাকবে শুধু তার আঙ্গিকটা চেঞ্জ হবে বুঝছো এইটা হচ্ছে এখানে তোমাকে ডাইভার্ট হয়ে যাবে কিন্তু তুমি বাক্য শুদ্ধ দেখবে তুমি পাওয়ার সাথে সাথে বিপদে অধীর হতে নেই সাথে সাথে যদি পাও বিপদে দৈর্য ধারণ করো তুমি তখন এ তো আমি এখন সাথে আছি তাই তোমার পথ চেঞ্জ হচ্ছে না অনেক কনফিউজিং কনফিউজিং কিন্তু আমি কিন্তু দেখো বারবার এখানে বলছি শিক্ষার্থীদের যেখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে আরেক দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আমি তো সেই জায়গাগুলোই তোমাদের তাক করি সবসময় যে এখানে একটু খেয়াল রাখো মনে থাকতে হবে কথাগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে বিপদে অধীর হয়ে গেল अनुज्ञावाचक वाक्य तुम्हें বিপদে অধীর হতে নেই এই বাক্যটার গঠনটা কি নেতিবাচক নেতিবাচক সুতরাং এর অনুজ্ঞাটা আসবে নিষেধ অর্থে অনুজ্ঞা নিষেধ অর্থে অনুজ্ঞা তুমি যদি বলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ওটা উপদেশ অর্থে অনুজ্ঞা এসেছে খেয়াল করছো জি অনুজ্ঞা আমি চারটা টার্ম বলেছিলাম মনে আছে ক্রিয়ার ভাব মুড যেটা সেখানে চারটা অনুজ্ঞা হতে পারে सेवा करा उचित तुम तो वाक्य बोलो ना देश क्षति करो ना इन क्या विपदे अधीर होते नहीं विपदे धर्ज धारण करो तुम इनिवाचक आई স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এই ইতিবাচকতার দিকে যেতে চাই কিন্তু আমি বলছি যে না এখানে প্রদত্ত বাক্যটি কোন গঠনে আছে সেই গঠন দ্বারা আমাকে নির্ধারণ করতে হবে 
আমি নিষেধে যাব না উপদেশে যাব কথাটা বুঝতে পেরেছো স্যার জি জি স্যার বাকি আমি আমি পড়ার সময় তোমাদের পূর্বের পড়া সামনে এটা হতে পারে এই ব্যাপার গুলোকে আমি কিন্তু রিকল করাই সবসময় মানে হচ্ছে তুমি যখন পড়ছো তুমি কেবলমাত্র ওই জিনিসটুকুর ভিতরেই থাকছো পূর্বের একটা উদাহরণ পরের একটা উদাহরণ যে এটা কেন এরকম হলো এটা থেকে আমাকেও তো কোনো শিক্ষক আমাকে এরকম করে বুঝিয়ে দেয় নাই কোথাও তো কারোর কাছে যে এটা একদিন একটু বই নিয়ে যে বসেছি এমন কোনো ইতিহাস নেই কিন্তু তাহলে বইয়েই তো আছে সব তাই না বইয়ের ভিতর থেকেই বিষয়গুলোকে কিন্তু কি করতে হচ্ছে অনুধাবন করতে হচ্ছে তুমি দেখো ইসে পড়েছি বাংলায় পড়েছি যখন আমার শিক্ষকরা তো আমাকে বই লাইন ধরিয়ে কোনো কোনো দিনও পড়া নাই বইটা পড়া আছে ওনার উনি এসে ওই বইটা পড়েছেন ওনার যা বিশ্লেষণ মনে হয় উনি এটা করেছেন এবার বইটা কিন্তু আমি পড়েছি আমি শুধু একটা কথা স্যারের কাছে কি শিখেছি যে বই পড়তে হবে বিশ্লেষণ করবে তুমি পড়াশোনা একটু ভাববে যে তোমার অন্তরে ওটা কোথায় কোথায় আঘাত করছে ওখান থেকে কি কি বিশ্লেষণ তুমি নিজে বের করতে পারো ওই সম্পর্কে তোমাকে একজন করিয়ে দিয়ে যে বিশ্লেষণটি দিচ্ছেন সেটি যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ এরকম তুমি ভেবে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে শুধু সেই বিশ্লেষণকে মনে রাখা আর মুখস্থ করার চেষ্টা করবে না তোমার নিজস্ব একটা ভঙ্গি সেখান থেকে তৈরি হওয়ার ইচ্ছাটা তোমার ভিতর থেকে প্রকাশিত হোক এই তো যখন তুমি বই পড়তে যে ওই জায়গাগুলোকে ধারণ করতে পারতে তখন এই সুযোগটা তুমি তৈরি করতে পারতে কিন্তু হয়েছে কি তোমরা পড়তে যে শুধু ভাবছো যে আরে বাবা কত পড়া শেষ করতে হবে তো শেষ করে পারবো না এইবার তো কয়েকদিনের ভিতরে পরীক্ষা আমি তোমাদের প্রথম দিকে বলেছিলাম যে আমি তোমার এই প্রিলিমিনারিতে প্রিলিতে পাস করিয়ে দেব এমন প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিন্তু আমি ক্লাস শুরু করছি না কিন্তু আমি এই প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারি যে ক্লাস করার পরে তোমার এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে যে না এখন আমি অন্তত প্রিলিমিনারির জন্য বাংলায় কিছু নম্বর পাবো এবং কোনো কোশ্চেন না পারলেও আমার ভিতরে এই জ্ঞান নিশ্চিত হবে যে ওই কোশ্চেনের উত্তরটা দেখি কিভাবে শুদ্ধতম জায়গায় পৌঁছানো যায় সেই চেষ্টা করার মতন জ্ঞান আমার ভিতরে আছে কারণ তুমি দেখো আসবে মাত্র ত্রিশ পনেরোটা কোশ্চেন সেই পনেরোটা কোশ্চেনের জন্য তোমার কত পড়া কত তুমি পড়ছো দুই ঘন্টা বসে একটা ক্লাসে যদি আমি তোমার এই একটা কোশ্চেন কমন ফেলিয়ে দিতে দিতে পারি তাহলে তোমার পনেরোটা কোশ্চেন কমপ্লিট হলো তাহলে তারপরেও তুমি এতদিন বসে ব্যাকরণের পনেরোটার ভিতরে কিন্তু পনেরোটা পারবে না তাহলে আমাদের পড়াশোনা করে খালি খালি মনে হচ্ছে না এখন দেখো তো হিসেব করে খালি খালি মনে হচ্ছে কিন্তু তোমার যে স্থিত জ্ঞান কি হবে সেটা তুমি এই পরীক্ষায় না হোক এর পরেরটাই একটা সময় যে দেখবে যে তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তোমার ভিতরে যা আছে তুমি তা থেকে তার শুদ্ধতম জায়গাটিতে পৌঁছাতে পারছ সেটি যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত সরাসরি প্রশ্ন প্রশ্ন বাদবে তারপরে পরীক্ষা দেব এমন করে কিন্তু সম্ভব না আসলে থাকে সুতরাং এতদিন বুঝতে যে পারোনি এটিও তুমি এখন বুঝেছ এখন যে বুঝতে পেরেছ সেটাও স্পষ্ট বুঝতে পারবে তার মানে তোমাকে দিয়ে ভালো কিছু সম্ভব এখন প্রত্যেকটা জায়গায় এই কথাটা আছে কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য এই কথাটা আছে বোধের জায়গা পরিচ্ছন্ন না হলে কিন্তু তোমার ভিতরে দাঁড়াবে না খুব এটা তাহলে বর্ণনার প্রার্থনা আমি বলেছিলাম দেখো তখন তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি বলো কি হবে দীর্ঘজীবী হও তুমি দীর্ঘজীবী হও বাংলাদেশের চিরজীবন কামনা করি বাংলাদেশ চিরজীবী হও অর্থাৎ শেষে এসে ওই যে প্রার্থনা সূচক বাক্য শেষে ক থাকে ও থাকে হ্যাঁ এরকম ধরনের নানা ধরনের মার্কার দিয়ে শিক্ষার্থীদের বলে দেওয়া হয় কিন্তু সেই কথা সেই পড়াগুলো কিন্তু মার্কার চিহ্নিত করে যে পড়া হবে ওটা কিন্তু অথেন্টিক পড়া হবে না তাহলে ওই যে অথচ যে ওখানে সংযুক্ত হয়েছিল এটি কিন্তু মার্কার চিহ্নিত করে দিলে বোঝা যায় না হ্যাঁ না এটি অর্থে স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে বোঝা যায় তাহলে তুমি দীর্ঘায়ু হও হতে পারে 
বাংলাদেশ ছিল বর্ণনা থেকে বিস্ময় লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র লোকটি কি দরিদ্র মানে এরকম লোকটি কি দরিদ্র হতে পারে এটা হ্যাঁ লোকটি দরিদ্র হ্যাঁ লোকটি কি দরিদ্র হতে পারে আহা কেন করে হাই হাই বললে অবশ্য আমাদের কাছে সাধারণত একটা কি কোন ধরনের অঘটন ঘটেছে প্রতি কিছু হয়েছে সেখান থেকে হাই শব্দটি আসে তুমি যদি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আহা লোকটি কি দরিদ্র এখানে একটা তোমাদের প্রশ্ন হয়তো আছে অথবা তোমরা জানো না যে প্রশ্নটা আছে তোমাদের উপরে আমি দেখাচ্ছি দেখো আমি আহা শব্দটি লিখেছি খেয়াল করছো আহা শব্দটি লিখে বিষয় দিয়েছি তাহলে কিন্তু আর এই বাক্যে শেষে আর বিষয় হবে না কিন্তু আহা না দিলে হতো না আহা যদি না দিতাম লোকটি কি দরিদ্র शब्द हो जा ठीक है ইংরেজিতে বাংলায় যদিও শব্দ দিয়ে প্রকাশের মাধ্যমে আমরা বিষয়কে বুঝিয়ে দিচ্ছি বাংলায় কিন্তু আমরা সুরের মাধ্যমে কোশ্চেন নিয়ে আসতে পারি বাংলায় সাউন্ডের মাধ্যমে ইংরেজিতেও আনা যায় হম দেখো তুমি ইংরেজিতে যখন কলকোয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তখন ব্যবহার করা হচ্ছে বলা হচ্ছে হোয়েন ইউ উইল গো मुखर भाषा कैम्पास তখন ক্যারেট উত্তর দেবে কিন্তু সে কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কখন ক্যাম্পাসে যাব তুমি কখন ক্যাম্পাসে যাবে এই বাক্যটা ওই যে কখন দ্বারা আমরা প্রশ্নটাকে যেভাবে নিয়েছি ইংরেজিতে তাকে বাংলায় বাংলায় তাকে যেভাবে লিখিয়েছি সেটা কিন্তু একটি জাস্ট সাবর্ডিনেট ফ্লোজ হয়েছে ওয়েন ইউ উইল গো ইন ক্যাম্পাস এই কারণে ওই যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এর পরে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং কখনো কখনো কোন প্রশ্নের অ্যানসারে হোয়েন এর পরে যাইয়া এইভাবে সাবজেক্ট লিখে যখন এটা দেয়া হয় ওখানে কিন্তু আর কোশ্চেন মার্কারের সুযোগ নাই এইখানেও বাংলায় তুমি বিশ্বসূচক শব্দ ব্যবহার না করে যদি বাক্যটি ভিতর থেকে বিষয় প্রকাশ করে দাও তখন এই বিশ্বসূচক চিহ্নটা পরে যাচ্ছে কি সুন্দর দৃশ্য এবার দৃশ্যের পরে বিষয় কিন্তু বাহ কি সুন্দর দৃশ্য এবার বাহ এর পরে বিষয় কথাটা বুঝতে পেরেছ আমি কি বোঝাতে চেয়েছি বিষয়টা কিন্তু দুইবার হবে না তোমার যদি বিশ্ব মার্কার থাকে তাহলে মার্কারের পরে পরে দাঁড়ি আর যদি মার্কার না থাকে তাহলে বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পরে বিশ্বাসক চিহ্ন লেখার মাধ্যমে বোঝাতে হয় যে এটা বিশ্বাস আমরা কি লিখেছি দেখি বা ফুলটি কি সুন্দর বারপরে বারপরে একটা হয় হর্স দেওয়া যেত সেটা 
এই হিসাবে সমস্যা নেই তো বাস দিয়ে হয় হয় দেওয়াটাই ভালো এটি খুব লজ্জার কথা ঠিক কি লজ্জার কথা কি লজ্জার কথা হচ্ছে জি এটি কি লজ্জার কথা তুমি রাখো সাবজেক্ট রাখো তাতেও সমস্যা নেই এখন এই যে যেভাবে আমি তোমাদের দেখালাম যে এইটা থেকে ওইটাই এর মানে হচ্ছে যদি এই পাশ থেকে এই পাশে আসা হয় বিষয় থেকে বর্ণনায় তাতেও কি তোমাদের সমস্যা আছে এবার তোমাকে দেওয়া হলো বর্ণনায় দাও সবচেয়ে অত্যন্ত দরিদ্র প্রাসপেক্ট অ্যাসারটিভ সেন্স ওখান থেকে বলা বাহ ফুলটি কি সুন্দর ফুলটি খুব সুন্দর স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ইংরেজিতে ওই এক্সক্লেমেটরিতে এক্সক্লেমেটরি করার সময় স্যার অ্যাসারটিভে যখন আর্টিকেল থাকে তখন সামনে হোয়াট আনি আর কিছু না থাকলে তখন হাউ করি স্যার এটা কি বাংলায় পার্থক্য আছে বাংলায় কি সবই এক রকম এই তো বাংলায় এসে এই যে কি শব্দটি হাউ তে এসেছে স্যার এরকম কি হয় যে বাহ ফুলটি কত সুন্দর হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ কোনটা বলছো ফুলটি কত সুন্দর এটা জি স্যার একই মানে একই কথা সমস্যা নেই তো এই কি তো তোমার ওখানে এই জন্য ক্রিয়া কি বলে এটা বিশেষণের বিশেষণ হয়েছে কত এবং কি সেটাই একই একেবারে আচ্ছা স্যার যখন গানে বলা হচ্ছে যে কি তৃষ্ণা জাগে সে নদীর হিয়া তলে তখন ওই কিটা তো আসলে কত তৃষ্ণা থাকে সে নদীর হিয়া তলে তাই ওই বিশেষণ কেই বোঝায় তাই না স্যার হ্যাঁ ওই বিষয় ওই কিটা মানে এরকম না যে ওই তৃষ্ণাটা আসলে কি তৃষ্ণা এই অর্থে নয় না জি স্যার পরিমাণ ওটা কি পানি খাওয়ার তৃষ্ণা না রস খাওয়ার তৃষ্ণা এরকম না কি খেয়াল করেছো জি স্যার পরিমাণ কি পরিমাণ তৃষ্ণা বলেছো ওটা সেটাই তাতে কোনো সমস্যা নেই लज्जार निर्देशनामूलक वाक्य नाटक संज्ञा पड़े देखा गाइड लिखे मिलन शब्द की भूल मिलनार्थक होते मिलनार्थक आत्मा मिल आ সেটি কোন ব্যক্তি দুজনের ভিতরে তুলনায় ব্যবহার করা যেতে পারে নাটকের জন্য নয় আমি কথাটা কি বোঝাতে পেরেছি জি স্যার জি স্যার মিলনাত্মক এখানে কিন্তু আত্মাই মিল আছে তাই বোঝাচ্ছে তার আর আমার আত্মা মিলনাত্মক একই আত্মা স্যার কিন্তু যে যত ড্রামা গুলো আছে কিংবা প্লে গুলো আছে ওখানে তো সব কমেডি মানে মিলনাত্মক এ লেখা এটা মিলনান্তক হওয়া উচিত मिलन 
शेष है স্যার বর্ণনামূলক যেটা বর্ণনার্থ তার নির্দেশার্থ কি এক অর্থ দিবে স্যার হ্যাঁ নির্দেশার্থ হ্যাঁ বলো ওটা কি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স জি স্যার অ্যাসারটিভ মানে আছে বর্ণনা বা বিবৃতি ওটার অন্য বাংলা আমরা এখন শেষে এসে বললাম নির্দেশ হবে ওটার বাংলা ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ওই যে कविर शामसुरहमानुगुण नीलिमा इब्राहिम शामसुल रहमान निर्मल सैयद शामसुल हक अल महम्मद सेलिना हुसैन नीलिमा इब्राहिम छोड़ना सम्पर्क खूब बड़ा सर साहित्य प्रश्न जैसे निर्विचारेटी 
भलो थे